साहब पूरे देश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं जामिया से ये प्रोटेस्ट उठा जो कि हमने देखा वायलेंट भी हो गया पुलिस को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस भी चलानी पड़ी डंडे भी चलाए गए बहुत होने का बर्बरता भी हुई पुलिस के साथ आपको लगता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारत के मुसलमानों के अगेंस्ट है और क्या कहना है आपका जो प्रोटेस्ट पूरे देश भर में हो रहे हैं इसको लेकर देखिए लोग भूल गए होंगे जमाने की बात है जाम मिलिया इस्लामिया की बुनियाद हजरत शेख उल हिंद रहमत ने लिखी थी रखी थी जो बहुत बड़े सैनानी और जिन्होंने अपने शागिदों के साथ चार साल तकरीबन माल्टा की जेल में मुल्क की आज़ादी के लिए खड़े होने के सिलसिले में गुजारी है फिर उसके बाद आज से निन्यानवे साल पहले बीस के अंदर उन्नीस सौ बीस के अंदर उनका इंतकाल हो गया फिर उनकी जमात आगे बढ़ती रही यहाँ तक के मुल्क का दस्तूर सेकुलर दस्तूर बना और मुल्क आज़ाद हो मैं ये तारीख इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आज जामिया के लड़के मुल्क की आज़ादी के बाद सेकुलर दस्तूर के लिए पहली जमात है जो जामिया से खड़ी हुई है मेरा मानना यह है कि जामिया की बुनियाद रखने वाले हजरत शेख उल हिंद का ये रूहानी तसरफ है जो आज जामिया के तलबा के लिए इस प्रोटेस्ट और एहतजाज का सबब बना है हम इस चीज को देख रहे थे कि ये सिर्फ जामिया और अलीगढ़ तक ये चीज रह जाती है या इसके अंदर हिंदू मुसलमान सिख और ईसाई मर्द और औरतें लड़के और लड़कियां सब शरीक होते हैं जब तीसरे दिन इसके अंदर लड़के और लड़के हिंदू और मुस्लिम सब शरीक होने लगे नैनू यूनिवर्सिटी शरीक हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी शरीक हुई तब हमने उसके बाद ये बयान दिया कि तहरीक का असल रुख यही है मसला ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान का नहीं है मसला तो ये है कि इस मुल्क को जो हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दे करके और मुल्क के दस्तूर को सेकुलर दस्तूर दिया है वो सेकुलर दस्तूर जिंदा रहेगा या सेकुलर दस्तूर जिंदा रहे नहीं जिंदा रहेगा आज से सत्तर अस्सी नब्बे साल पहले हमारे बुजुर्गों ने चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो उन्होंने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी थी आज मुल्क का सेकुलर दस्तूर इसकी आवाज लगा रहा है कि कौन है जो इस सेकुलर दस्तूर को सेकुलर रहने देंगे मेरा ये मानना यह है कि जिस तरह उस वक्त मुल्क इसका मोहताज था कि हिंदू और मुस्लिम मिलकर के इस मुल्क के लिए कुर्बानी दें आज ये सेकुलर दस्तूर इसका मोहताज है कि इसकी हिफाजत के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है कुर्बानी दे करके मजहब से ऊपर उठकर लोग सामने आए और मुझे बड़ी खुशी है कि सारा हिंदुस्तान इस दस्तूर की हिफाजत में लगा हुआ है मसला हिंदू मुस्लिम का बिल्कुल नहीं है जो लोग इसको हिंदू मुस्लिम बनाकर पेश कर रहे हैं वो इस दस्तूर के हिफाजत के सिलसिले में खयानत कर रहे हैं मेरा मानना यह है कि जब तक हिंदू और मुसलमान मिलकर के कुर्बानी नहीं देंगे इस मुल्क के सेकुलर दस्तूर और आइन की हिफाजत के लिए उस वक्त तक मुल्क का हक अदा नहीं कर पाएंगे शाही इमाम है जामा मस्जिद के उन्होंने सबसे अपील की है की शांति पूर्वक प्रोटेस्ट बिल्कुल हम भी यही बात कह रहे हैं हम दो शर्तें लगाते हैं एक शर्त ये कि अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो हिंदू भाइयों को सिखों को और इसी तरह क्रिश्चनों को साथ लेकर प्रोटेस्ट करें दूसरी बात यह है कि मुल्क के अमलाक ये हमारी अमलाक हैं उनकी जो इमारतें हैं उनकी जो बसें हैं उनको हाथ न लगाएं आपका प्रोटेस्ट पुरान होना चाहिए चाहे पुलिस आपके ऊपर डंडे बरसाए चाहे वो आपको जेल में डाले चाहे वो घसीट घसीट करके लड़के और लड़कियों को भर करके जेल में पहुंचाए ये सब कुछ बर्दाश्त कीजिए लेकिन अपनी तहरीक को पूरा अम तहरीक बनाइए इन दो शर्तों के साथ ही हम याद देते हैं वरना हमारी तरफ से हम उससे बरी हैं जमी तुलमा हिंद का कोई किरदार उसके लिए नहीं है रिया क्लिनिक निर्मल में जड़ी बूटियों से बेहतरीन इलाज का वाह मरकज जहां डॉक्टर राहुल कुमार और डॉक्टर सुचित्रा बगैर ऑपरेशन के इन बीमारियों का इलाज करेंगे पाइल्स हाइड्रोसेल ब्लीडिंग पाइल्स फिशर सेक्स के अलावा खातन के अंदरूनी अमराज के लिए खातून डॉक्टर्स की भी सहूलत रिया क्लिनिक रब पैदा करें बुधवार पेट रोड नंद चार नंबर मंदिर निर्मल रिया क्लिनिक फोन नंबर है नौ एक सात 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 
नौ नौ पांच सिफर पांच आठ तीन चार एक तीन तीन सात छ चार